I alle planter der foregår der fotosyntese, hvilket gør at de kan overleve. Og fotosyntesen foregår i grønkornene. Processen er delt op i to, i en lysproces og en mørkeproces, som vi kan se her, der er lysprocessen, og her foregår mørkeprocessen. Øhm, når der tilsættes lys og H2O, øhm, så dannes der affaldsstoffet O2, og molekylerne ATP og NADPH, de dannes og bliver ført over til mørkeprocessen, hvor der tilsættes CO2, og hvor affaldsstoffet er C6H12O6. Og der her dannes øh, andre molekyler, som er NADP plus og ADP plus P, øhm, som så føres tilbage til lysprocessen. Øhm, de er afhængige af hinanden, så hvis lysprocessen, hvis der ikke til først lys her, så kan der heller ikke ske en mørkeproces. Dog øh, kan mørkeprocessen godt foregå om natten. Øhm, det kan lysprocessen så ikke, da der ikke er noget lys. I denne figur ser man en nærmere beskrivelse af lysprocessen, hvor der op ad y-aksen er elektronernes energi, og man kan se, at der kommer to H2O, fra, eller det er det, der skal bruges i processen, og samtidig kommer der også lysenergi. Her kan man se H2O kommer der, og her kan man se lysenergi. Lysenergien opsamles i klorofylmolekylet hernede. Der er også betegnes som tylakoiderne, der er klobasternes membransag, som der sidder i klofil. Og herinde der sker der en serie af reaktioner, hvilket i sidste ende fører til dannelsen af ATP, og senere her en ADPH. Selve opsamlingen sker i to centre, som man kalder fotosystem 1 og fotosystem 2, hvor fotosystem 2 starter hernede, og fotosystem 1 starter her. Fotosystem 2 starter med, at antennemolekylen på klorofyl, der hedder P680, opfanger lyset stråler, og det sætter gang i en serie af reaktioner, øh, der ved at opsamle strålingsenergien fra lyset, overføres til to elektroner fra det centrale klorofylmolekyl, det her molekyl. Øh, der så bliver så Energierige og excitere, at de vaster sig løs fra det her klofi og herefter går videre til fyrotyfi, der også er klofi i molekylen. Efter skridtet med fyrotyfi opstår der nu en protongradient, der medvirker ATP kan dannes ud fra ADP, som man kan se her nu. Men dette er gradienten dog ikke stærk nok til endnu, så derfor Exciterer den flere af de på plus molekyler, som der derefter vandrer over elektrontransportkæden, som man kan se her. Der er de her tre skridt, øhm, hvor den undervejs frigiver energi, der styrker protongradienten. Så ADP plus P nu kan blive til ATP. På sin vis har planten nu skaffet sig ATP ud fra lys og vand, og den Ene form for kemisk energi er en af de vigtigste i planten, hvor NADP H nu bliver dannet ud fra fotosystem 1, og det vil der nu blive forklaret om med en anden figur. Man kan se, at dannelsen af ATP foregik her i fotosystem 2, og det vil nu blive forklaret lidt om, hvad der sker i fotosystem 1, nemlig dannelsen af NADPH. Dannelsen af NADPH sker ved den her proces. Man har to elektroner plus NADP plus et øh, H, og så får man så NADPH. Øhm, men ligesom i fotosystem 2, så kan reaktionen kun forløbe, øh, hvis planten får lysenergi, mere lysenergi, og det får den ved den her. Øhm, fotosystem 1 indfanger den nødvendige lysenergi, og øhm, det består Ligesom fotosystem 2, næsten er det tilsvarende klofylkompleks. Det her opsamler så antenneklofylet de energirige stråler og leder energien til to centrale centre klofylmolekyler i reaktionscentret P700. Energien fra sollyset exciterer så kraftigt, 
at de to elektroner så rider sig løs. De, disse eksiterede elektroner vandrer sig over nogle forskellige elektrontransportører i øh, fotosystem 1 og til NADP-molekylet. NADP er så i stand til at fastholde de to elektroner og op til at samtidig et proton, øh, hvor der så dannes det her NADPH. Protonet hedder øh, H+.